la grande vague de Kanagawa. C'est une estampe japonaise que vous connaissez sans aucun doute. Elle est à l'origine de la vague de Claudel, on la retrouve sur la couverture de la mer de Debussy, elle a même inspiré le logo de Quicksilver. C'est probablement la seule œuvre à avoir un emoji à son effigie. Mais ce dont on parle moins, c'est de son auteur. Vous connaissez peut-être son nom, Hokusai. Mais savez-vous qui se cache derrière ce nom Eh bien, derrière le créateur de la grande vague se cache un vieil homme. Un vieil homme de 70 ans. Nous sommes vers 1830. Hokusai est un respectable maître du dessin, mais son aura est bien loin d'atteindre celui des grands maîtres de peinture japonais. En publiant cette œuvre à 71 ans, Hokusai n'a aucune idée de l'influence que son art va exercer sur le monde entier. Mais revenons en arrière, en 1772 à Edo. Hokusai n'existe pas encore. À la place, on retrouve le jeune Tokitaro, qui commence à apprendre dans un atelier la gravure sur bois à l'âge de 12 ans. Il reproduit surtout des textes. À 18 ans, il intègre l'atelier de Katsukawa Shunsho, un maître en matière d'estampes japonaises, les Ukiyo-e, littéralement, images du monde flottant. Cette fois-ci, il se concentre plus sur le dessin de portrait que la gravure de texte. Dans cet atelier, Tokitaro perfectionne sa maîtrise de la xylographie. C'est la technique la plus utilisée pour confectionner des estampes japonaises, et puisque c'est celle qu'il utilisera tout au long de sa vie, laissez-moi vous détailler en quoi cela consiste. La xylographie est avant tout un travail collectif. Tout d'abord, il y a le dessinateur, qui se charge du dessin original à l'encre. C'est ce rôle qu'endossera principalement Tokitaro tout au long de sa vie. Ensuite, on retrouve le graveur, qui transpose sur bois le dessin, détruisant au passage l'original. Mais la gravure est ensuite reproduite, une fois pour chaque couleur. C'est ensuite au tour de l'imprimeur de peindre ses planches et de les appliquer successivement sur le papier avec une extrême précision. Cette technique de xylographie rend l'œuvre reproduisible autant de fois que l'usure des planches le permet. Il faut donc un dessinateur, un graveur et un imprimeur. À la publication, on retrouve seulement les noms du dessinateur et de l'éditeur qui supervise la production. Tous les chefs dœuvre de Hokusai seront créés à partir de cette technique. Voilà ce qu'apprend Tokitaro dans cet atelier. Il y reste jusqu'à la mort de son maître. Il a maintenant 32 ans. Sa situation est précaire, mais c'est le début d'une nouvelle période pour Tokitaro, qui se fait maintenant appeler Shunro. C'est à ce moment-là qu'il entre en contact pour la première fois avec la notion de perspective occidentale. Ce sera une grande source d'inspiration pour lui. Grâce à la perspective, l'artiste peut proposer un point de vue réel. L'œuvre n'est pas forcément la représentation de personnages, de scènes. Elle peut aussi être un angle de vue. Pendant cette période, il s'attachera à étudier divers styles de peinture traditionnels. Par exemple, le naturalisme de l'école Kano ou la peinture décorative Rimpa. C'est vers cette nouvelle période d'apprentissage qu'il commence à signer ses œuvres du nom de Hokusai. Il a maintenant 38 ans. L'homme que l'on peut maintenant appeler Hokusai illustre de nombreux recueils de poèmes. Il dessine plusieurs images érotiques et confectionne de nombreux surimonos, de luxueuses cartes de vœux. Il commence à acquérir une certaine réputation de maître du dessin. Excentrique, il se surnomme lui-même Gakyo Ojin, le fou du dessin. En 1813, alors âgé de 53 ans, il publie sa première œuvre majeure, un recueil. Cet ensemble de croquis s'intitule manga, littéralement esquisse rapide ou dessin dérisoire. Ce mot n'a encore à l'époque rien à voir avec les bandes dessinées japonaises actuelles. Ici, l'ouvrage est un mélange désordonné de dessins qui traitent de tous les sujets. Au Japon, il servira de référence pour de nombreux aspirants artistes. Nous arrivons maintenant en 1831. Hokusai a 71 ans et il publie une série d'estampes ambitieuses, les 36 vues du mont Fuji, qui sont en réalité au nombre de 46. C'est la synthèse de toutes les connaissances acquises par Hokusai, la technique traditionnelle de l'estampe japonaise, la perspective occidentale ou encore l'apparente simplicité de l'école Limpa. Chacune de ces 46 estampes représente le mont Fuji d'un point de vue différent. Ici, il propose un point de vue depuis Kanagawa, lors du passage d'une vague. C'est la grande vague de Kanagawa. C'est un véritable chef dœuvre qui marquera le monde entier, mais pas tout de suite. Le Japon est en effet fermé au monde et ne commerce qu'avec quelques-unes de ses nations voisines, ainsi qu'avec la compagnie des Indes orientales néerlandaises. Hokusai, lui, proposera 100 nouvelles vues du mont Fuji à l'âge de 74 ans et finira par mourir en 1849, 5 ans avant la réouverture du Japon sur le monde. Quelques œuvres arrivent malgré tout en Occident du vivant de l'artiste grâce aux Hollandais. 
C'est le cas du recueil Manga, dont un volume est attesté en France dès 1843. Manga sera l'une des premières portes d'entrée pour l'Occident vers le Japon, grâce à ses nombreux dessins représentant la culture japonaise. Une fois le Japon ouvert au monde, de riches collectionneurs occidentaux rapportent de nombreuses copies d'estampes japonaises en Europe qui découvrent avec émerveillement cette culture japonaise. Si l'intérêt est initialement une forme de curiosité pour ce pays lointain et ces images étranges tirées de manga, c'est très vite une admiration artistique qui viendra la supplanter. Les 36 vues du Mont Fuji en particulier laisseront une empreinte indélébile sur l'Occident. Hokusai, alors déjà mort, devient le sujet d'une profonde admiration de la part de l'Occident. Mais qu'est-ce qu'il y a de si marquant dans ces 36 vues du Mont Fuji Eh bien, comme dit précédemment, Hokusai propose une vision japonaise de la perspective occidentale. Par certains aspects, chaque tableau peut se découper en plusieurs plans qui sont ensuite superposés à des tailles différentes pour donner l'illusion de perspective. Les lignes de fuite sont presque exclusivement horizontales et ne fuient donc jamais vers l'infini, contrairement à ce que l'on retrouve beaucoup en Europe. Dans le cas de la grande vague, il y a un contraste bien particulier entre le premier plan, mouvementé et agité, et l'arrière-plan, calme et serein. Certains y verront une opposition du yin et du yang qui se retrouvent également au niveau du contraste des couleurs. Et justement, parmi les couleurs de la grande vague, il y en a une tout à fait particulière que l'on retrouvera dans quasiment toutes les vues du Mont Fuji. Cette couleur, c'est le bleu. Et pas n'importe quel bleu. Le bleu de Prusse. Et pour bien comprendre pourquoi cette couleur est si particulière, il faut savoir que le bleu a longtemps été rare et difficile à utiliser. En Occident, historiquement, c'est surtout le lapis lazuli, rare et cher, qui était utilisé pour faire un bleu dit « outre-mer ». Au Japon, le bleu était d'origine végétale. C'est Suzuki Harunobu qui fut l'un des premiers à recourir à la Tsuyuksa, l'herbe de rosée. Mais ce bleu ne résistait pas bien aux affres du temps. C'est là qu'intervient le bleu de Prusse. Il est tout simplement considéré comme le premier pigment synthétisé moderne de l'histoire. Sa découverte par hasard remonterait vers 1706. Les premiers artistes commencent alors à s'en servir. Vato, par exemple, s'en sert pour les sous-couches du bleu dans la mariée du village pour économiser du bleu outre-mer, qui, comme dit précédemment, est à base de lapis lazuli. Ce bleu s'impose tout au long du XVIIIe siècle comme une solution bon marché et facile à produire pour faire du bleu, mais reste très marginal dans les œuvres majeures. Le pigment est critiqué pour sa sensibilité à la lumière et sa faible solidité, se faisant supplanter par le bleu de cobalt découvert au début du XIXe siècle. Au Japon, la destinée du bleu de Prusse est tout autre. On l'appelle souvent Beroai ou Berolinai, soit bleu de Berlin. C'est dans ce tableau que l'on retrouve les premières traces attestées de ce bleu au Japon. C'est le brème dans un banc de poissons de Ito. Probablement obtenu par quelques échanges avec les Hollandais, son utilisation reste très anecdotique. C'est pour le bleu de ce petit poisson. Il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'avec la chimie, nous nous rendions compte de cette couleur. C'est surtout au 19e siècle que ce bleu va se populariser, et plus précisément vers 1830 grâce à un célèbre peintre, vous l'aurez compris, Hokusai. Hokusai choisit de faire de cette couleur critiquée en Occident la couleur principale de ses 36 vues du mont Fuji. Ces ciels bleus constitueront ainsi l'une des grandes caractéristiques de Hokusai. Ils offrent une impression totalement inédite pour l'époque. Et comme nous l'avons dit, cette impression inédite ne marquera pas que le Japon. Les œuvres de Hokusai seront les principales influences du mouvement japoniste en Europe qui durera des années 1860 jusqu'à la fin du siècle. En peinture, c'est d'abord des éléments japonais qui sont peints. Mais très vite, vers la fin des années 1870, le Japon n'est plus un simple objet de peinture. Les peintres commencent à s'inspirer des codes de la peinture japonaise en elle-même. La perspective en montage influencera beaucoup Paul Cézanne, mais aussi Henri Rivière, qui réalise les 36 vues de la tour Eiffel, ou encore Van Gogh, lui qui possédait plus de 400 estampes japonaises. Sa nuit étoilée serait même une référence directe à la grande vague de Kanagawa. L'immense ciel bleu peint en partie au bleu de Prusse, la division de l'image en divers plans superposés, et surtout, ces courbes qui forment des vagues dans le ciel. Hokusai aura donc marqué une grande partie des impressionnistes qui ne s'en cacheront pas. La maîtrise des œuvres de Hokusai est à la fois technique et artistique. Cette façon peu commune d'utiliser la perspective et les couleurs en ont fait des représentations novatrices qui ont de façon indiscutable marqué l'histoire de l'art et plus généralement l'esthétique. Rares sont les œuvres et artistes à avoir exercé une influence si puissante sur la façon de représenter le monde. Le succès tardif de Hokusai n'a rien d'un hasard. Pendant 89 ans, il a cherché à perfectionner son art, se remettant constamment en question, étudiant la nature, les œuvres classiques japonaises, l'art occidental, le dessin. Quatre ans après la publication des 36 vues du Mont Fuji, il déclara 
Depuis l'âge de 6 ans, j'avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l'âge de 50 ans, j'avais publié une infinité de dessins. Mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté. C'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie. Des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons, des insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurais encore fait plus de progrès. À 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré de merveille. Et quand j'aurai 110 ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens ma parole. Écrit à l'âge de 75 ans par moi, autrefois Gakyo Rojin, le vieillard fou de dessin. Admirons un dernier instant les 36 vues du Mont Fuji de ce vieillard fou de dessin.